السلام علیکم و رحمۃ اللہ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول فار بوائز پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کلاس ٹینتھ کا آج ہم لیکچر نمبر ٹو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ٹائم پیریڈ ٹی اینڈ فریکوینسی ایف آف دا ماس پرنگ سسٹم یعنی ماس پرنگ سسٹم کے لیے جو ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہیں اس کو آج ہم سیکھیں گے کہ ٹائم پیریڈ کے لیے ماس پرنگ سسٹم کے لیے کیا ریلیشن ہیں اور فریکوینسی کے لیے ماس پرنگ سسٹم کے لیے کون سا ریلیشن جو ہے وہ پیدا بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ سمپل ہارمونک موشن وہ وائبریٹری موشن ہے جس میں ایکسلریشن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے اور ڈائریکٹ ورڈ دا مین پوزیشن ہوتا ہے تو اس کا جو فارمولہ ہے اے از ایکول ٹو مائنس کانسٹنٹ ایکس اے از ایکول ٹو مائنس ایک مائنس کانسٹنٹ ایکس تو اب یہاں پر جو کانسٹنٹ ہیں اس کانسٹنٹ کی ویلیو ہیں فور پائی اسکویئر ڈیوائڈ ٹی اسکویئر فور پائی اسکویئر ڈیوائڈ بائی ٹی اسکویئر تو اب اس کانسٹنٹ کی جگہ اگر ہم یو کریں گے کہ اے از ایکول ٹو مائنس فور پائی اسکویئر ٹی اسکویئر ان ٹو ایکس تو یہ ہمارے پاس اکویشن نمبر ون بن گیا اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایکسلریشن برابر ہیں اے از ایکول مائنس کے بائی ایم ایکس اس کو اگر آگا پی چے دیکھیں تو یہاں پر ایگزامپل اکویشن نمبر ٹین پوائنٹ فور میں ہم نے یہاں پر پروف کیا تھا کہ اے از ایکول ٹو مائنس کے بائی ایم ایکس تو یہاں پر اس اکویشن میں ہمارے پاس دوسرا اکویشن یہ آیا کہ اے از ایکول ٹو مائنس کے بائی ایم ایکس اب اکویشن نمبر ون اور اکویشن نمبر ٹو دونوں ایکسلریشن کے برابر ہیں لہذا اکویشن ون اور اکویشن ٹو کو ہم کمپیئر کرتے ہیں یعنی کمپیئر کا مطلب یہ ہے کہ اکویشن ون کا رائٹ سائڈ اکویشن ٹو کے رائٹ سائڈ کے ایکول کیا جائے تو یہ بن جائے گا مائنس کے بائی ایم ایکس یہ اکویشن ٹو از ایکول ٹو مائنس فور پائی اسکوئر بائی ٹی اسکوئر ان ٹو ایکس یہ اکویشن نمبر ون تو ٹو اور ون آپس میں کمپیئر ہوئے تو مائنس مائنس کے ساتھ کینسل ایکس ایکس کے ساتھ کینسل تو دوسرا اسٹیپ ہوا کے ڈیوائڈ ایم از ایکول ٹو فور پائی اسکوئر ڈیوائڈ ٹی اسکوئر ریئرنجنگ کریں گے یعنی کراس ملٹیپلیکیشن کریں کے ملٹیپلائی ٹی اسکوئر ہو گیا اور فور پائی اسکوئر انٹو ایم ہو گیا دونوں طرف کے ڈیوائڈ کریں گے تو ٹی اسکوئر از ایکول ٹو فور پائی اسکوئر انٹو ایم ڈیوائڈ کے اب اسکوئر کو ختم کر کرا کیا جاتا ہے بائی اسکوئرنگ اسکوئر روٹ کے ذریعے سے تو اگلے اسٹیپ میں ہم لے کے ٹیکنگ اسکوئر روٹ آن بوتھ سائڈ تو دونوں طرف اسکوئر روٹ لیں گے تو ٹی اسکوئر اسکوئر روٹ از ایکول ٹو فور پائی اسکوئر اسکوئر روٹ ان ٹو ایم ڈیوائڈ کے اسکوئر روٹ تو ٹی اسکوئر کا اسکوئر اسکوئر روٹ کے ساتھ کینسل ہو گیا اور فور کا اسکوئر روٹ نکلا ٹو اور پائی اسکوئر کا اسکوئر روٹ نکلا پائی جب کہ ایم بائی کے اسکوئر روٹ کے اندر ہی رہیں تو یہ بنا ٹی از ایکول ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایم ڈیوائڈ کے دس از دا اکویشن فار دا ٹائم پیریڈ آف ماس پرنگ سسٹم تو یہاں پر اگر ہمارے پاس ماسک آف دا جو ہے وہ باڈی اور اسپرنگ کانسٹنٹ آف دا اسپرنگ وہ معلوم ہو تو ہم ٹائم پیریڈ معلوم کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہیں وہ فریکوینسی کے ریسیپروکل ہوتا ہے یعنی ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی یہ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہو سکتے ہیں تو اگر ٹائم پیریڈ کا فارمولہ یہ ہے ٹو پائی انڈر روڈ ایم بائی کے تو فریکوینسی کا فارمولہ ہوگا ایف از ایکول ٹو ون ڈیوائڈ ٹو پائی انڈر روڈ کے ڈیوائڈ ایم یعنی ایم ڈائی کے کنورٹ ہو گیا کے بائی ایم اور ٹو پائی کنورٹ ہوا ون اوور ٹو پائی تو اکویشن نمبر ٹین پوائنٹ سکس یہ فریکوینسی کے لیے ریلیشن بن گیا تو ہمارا جو ٹاپک تھا کہ ماس پرنگ سسٹم کے لیے ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کے لیے ریلیشن ہم نے فائن کر لیں تو ٹین پوائنٹ فائیو ٹائم پیریڈ کے لیے اور ٹین پوائنٹ سکس فریکوینسی کے لیے ہوا اب اس کے اوپر ایک سالڈ ایگزامپل کرتے ہیں سالڈ ایگزامپل کیا ہے واٹ از دا ماس آف اے ورٹیکل ماس اسپرنگ سسٹم اف اٹ اوسیلیٹ ود اے پیریڈ آف ٹو سیکنڈ اینڈ ہے دا کانسٹنٹ آف ٹین ٹوینٹی نیوٹن پر میٹر تو یہاں پر آپ کے پاس ایم اور کے کی ویلیو دیا گیا ہے آپ نے معلوم ایم کی ویلیو معلوم کرنی ہے ہم نے ٹائم پیریڈ اور اسپرنگ کے کی مدد سے ماس معلوم کرنا ہے 
तो गिवन में देखें स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर और टाइम पीरियड है 2 सेकंड तो अगर हम मास मालूम करेंगे तो फार्मूला यू लिखेंगे कि टी इज़ इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम डिवाइड के तो चूंकि एम तो स्क्वेयर रूट के अंदर हैं लिहाजा दोनों तरफ स्क्वेयरिंग लेंगे ताकि एम स्क्वेयर रूट से बाहर निकल आएँ तो दोनों तरफ स्क्वेयर स्क्वेयरिंग लेने से टी टी स्क्वेयर बन जाएगा और टू पाई अंडर रूट एम बाई के होल स्क्वेयर से लेंगे तो टू का स्क्वेयर हो गया फोर और पाई का स्क्वेयर हुआ पाई स्क्वेयर और एम बाई के से सिर्फ स्क्वेयर रूट ख़त्म हुआ अब एम को आइसोलेट करना यानी दोनों तरफ आप के मल्टीप्लाई करेंगे और फोर पाई स्क्वेयर डिवाइड करेंगे तो एम अकेले रह जाएगा तो टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई के डिवाइड फोर पाई स्क्वेयर अब यहाँ पर सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है तो टी स्क्वेयर की जगह टू पुट करेंगे और के की जगह ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर और नीचे फोर तो फोर की जगह आ गया और पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर भी आ सकते हैं और ट्वेंटी टू बाई भी आ सकते हैं उसका स्क्वेयर लेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सेकंड स्क्वेयर सेकंड स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया एम एम के साथ कैंसिल हो गया सिर्फ रह गया किलोग्राम तो फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर फिर डिवाइड बाई नाइन तो ये बन जाएगा टू किलोग्राम जो कि अप्रॉक्सीमेटली टू किलोग्राम के बराबर हैं तो द मास स्प्रिंग सिस्टम ऑफ ऑसिलेटर इज़ टू किलोग्राम उस बॉडी का मास टू किलोग्राम होगा तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन जो है बनाया और इसके ऊपर एक सॉल्ट एग्जांपल किया और इसके बाद जो एक असाइनमेंट टेन पॉइंट थ्री है उसको आप ख़ुद सॉल्व करेंगे जिसमें आपने मालूम करना है कि आपने मालूम करना है कि टाइम पीरियड जिसमें आपके पास मास टू किलोग्राम है जीरो पॉइंट टू किलोग्राम है और के की वैल्यू फोर न्यूटन पर मीटर है तो आप यहां से टाइम पीरियड मालूम कर सकें सिंपल आपने मास और के की वैल्यू फुट करके कैलकुलेटर के जरिए से जो है टाइम पीरियड मालूम करें उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा